हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है ई टी वी एक्स मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं उनका ई टी वी एक्स मॉडल से वास्ता तो पड़ता ही रहता है तो जो स्टूडेंट्स हैं और उन लोगों को नहीं पता कि ई टी वी एक्स मॉडल एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है तो काइंडली ये छोटी सी वीडियो देखें और इसको समझें और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएँ तो ई टी वी एक्स मॉडल है क्या बेसिकली ई टी वी एक्स मॉडल सिंपल सी बात है किसी भी प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उनको एक प्रॉपर मैनर से एक प्रॉपर सीक्वेंस में परफॉर्म करवा के और एक रिक्वायर्ड रिज़ल्ट अचीव करने के लिए ये इस्तेमाल होता है सिंपल सी बात है इसमें कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पता नहीं क्या चीज़ है कोई भी बड़ा सा काम है आप उसके तीन चार टुकड़े कर लें और फिर उनको एक स्टेप बाई स्टेप परफॉर्म करें तो वो स्टेप बाई स्टेप परफॉर्म करवाने के लिए जो एक प्रॉपर सिक्वेंस है कि कौन सा स्टेप कब करना है कौन सा स्टेप कब करना है वो चीज़ ई टी आपको बताती है ये आपको एक फ्रेमवर्क दे देता है आपको एक एरिया में बाउंड कर देता है कि आपने इस इस तरीके से काम करना है पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है तो ई टी ये है अब ई टी आया कहाँ से आई बी एम कंपनी है सारे जानते हैं उसके बारे में उसने एटीज़ के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इसी इसी काम के लिए जो मैंने आपको ऊपर बताया डेफिनेशन में अच्छा इसमें स्टेप्स क्या होते हैं इसमें चार स्टेप्स होते हैं जिनकी बेस पे इनका नाम रखा गया है ई टी वी एक्स इंट्री टास्क वैलिडेशन और एग्जिट इंट्री में क्या होता है कि क्राइटेरिया दिया हुआ होता है पहले आप वो कंफर्म करते हैं और उसके बाद आप उसमें इंटर करते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म कराने के लिए फिर आप एक्चुअल टास्क परफॉर्म करवाते हैं फिर आप ये चेक करते हैं कि वो जो टास्क हमने परफॉर्म करवाया है या नहीं ये चीज़ आप वैलिडेट वाले स्टेप पे चेक करते हैं और उसके बाद एग्जिट क्राइटेरिया पे जाके ये देखते हैं कि क्या आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल गए या नहीं फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जनरल सी मैं एक रेंट पे एक कार लेता हूँ एक रेंट कार जो है लेता हूँ और मैं उसके ऊपर ड्राइव करके कहीं दूर जाने वाला हूँ तो उसके लिए अब मैं उसको चेक करना है तो मेरा एंट्री क्या होगी पहले तो मैं गाड़ी के घूम फिर के उसको चेक करूँगा आगे पीछे के गाड़ी बिल्कुल सेट है टायर वगैरह ज़बरदस्त हैं चलने के काबिल हैं लॉन्ग ट्रैवल करने के काबिल हैं और उसके बाद गाड़ी की सीटें सही हैं ये सारी चीज़ें मैं चेक करूँगा अगर ये सही है तो इसका मतलब ये कि एंट्री क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया अब मैं उस गाड़ी को रेंट पे ले सकता हूँ अब मैं उसको ले लिया रेंट पे अब उसके अंदर बैठ के मैं क्या करूँगा कि मैं कोई टास्क परफॉर्म करवाता हूँ सपोज़ मैं उसको थोड़ा सा चला के उसकी ब्रेक्स वगैरह प्रेस करके देखता हूँ उसका स्टेयरिंग वगैरह घुमा फिर के चेक करता हूँ तो टास्क परफॉर्म करवाया मैंने ब्रेक दबाना सही है टास्क मैंने ये परफॉर्म करा लिया तो अब उसको टास्क तो परफॉर्म हो गया ब्रेक दबाने वाला अब उसकी वैलिडेशन करनी पड़ेगी हम वैलिडेट में ये चेक करेंगे कि क्या हमने जो टास्क परफॉर्म करवाया ब्रेक दबाई तो उस ब्रेक ने प्रॉपरली काम किया जिस तरीके से गाड़ी को रुकना चाहिए था उस तरीके से उसने गाड़ी को रोका अगर वो टास्क वैलिडेट हो गया और जवाब आया कि हाँ जी उसने ये प्रॉपरली काम किया तो हम एग्ज़िट क्राइटेरिया पे चले जाएंगे और ये करेंगे कि हम कहेंगे कि हाँ जी ये गाड़ी हमारे रिक्वायर्ड रिज़ल्ट पूरे कर सकती है तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और सपोज़ फ़र्ज़ करें कि अगर हमने वैलिडेट पे जाके चेक किया कि गाड़ी की ब्रेक सही से काम नहीं कर रही तो हम वापस ऊपर लूप बैक कर जाएंगे टास्क वाले सेक्शन पे और उसके बाद क्या करेंगे कि हम उसको वहाँ पर गाड़ी की ब्रेक को ठीक करवाएंगे या फिर गाड़ी चेंज करेंगे और जो भी करेंगे और वो करके फिर दोबारा हम टास्क परफॉर्म करवाएंगे ब्रेक दबा के देखेंगे अब अब अगर ठीक हो गई है तो फिर हम वैलीडेट करके तो फिर हम एग्ज़िट पर चले जाएँगे अदरवाइज दोबारा टास्क पे अभी ये बातें मैंने आपको थेटिकली बताई हैं अब इसी टी की डायग्राम में आपको दिखाता हूँ उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ई टी की डायग्राम पे नज़र मारें ये डायग्राम है जनाब ये देखिए इंट्री इंट्री के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि मैंने गाड़ी को बाहर से घूम फिर के चेक किया टायर सही हैं सीटें वगैरह सही हैं चलने के काबिल है लॉन्ग ट्रैवल के काबिल है ये मैंने चेक कर लिया तो मैं इस एरो से देखें सीधा टास्क पे आ गया टास्क के अंदर मैं गाड़ी में बैठा मैंने ब्रेक वगैरह दबाई चला कर. अब वो ब्रेक तो मैंने दबाई ये टास्क परफॉर्म करवाया अब उस टास्क को मैं सीधा वैलिडेशन के पास दे दूंगा वेरिफिकेशन वैलिडेशन एक ही बात होती है वेरिफिकेशन वाला सेक्शन क्या करेगा कि इस टास्क को चेक करेगा कि जब ब्रेक दबाई तो क्या गाड़ी सही से रुक रही थी वो ब्रेकें वगैरह सही काम कर रही थी अगर ये येस हो गया तो हम सीधे इस एरो से एग्जिट क्राइटेरिए पर चले जाएंगे और हम कहेंगे कि जी हाँ गाड़ी हमारी रेडी है चलने के लिए
वापस टास्क पे चले जाएंगे उसकी करेक्शन वगैरह करेंगे गाड़ी चेंज करेंगे जो भी करेंगे फिर हम दोबारा उस पर वही टास्क परफॉर्म करा के चेक करेंगे उसको वेरीफाई करेंगे अगर वो ठीक हो गया तो एग्जिट की तरफ अदरवाइज दोबारा लूप बैक तो जब हमारा वो टास्क सही से परफॉर्म होने लग जाएगा तो वेरीफाई करने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि आप टास्क सही से परफॉर्म हो रहा है तो हम एग्जिट क्राइटेरिया की तरफ चले जाएंगे ये सिंपल सी चीज़ है इसको थियोरेटिकली इतना डिटेल में जाके बताया जाता है कि समझ आने की जगह लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कोई रॉकेट साइंस नहीं है सिंपल सा ये मॉडल है आप इसको किसी प्रोसेस पे किसी प्रोसेस की किसी एक्टिविटी को अगर आप चार हिस्सों में तब्दील तो करना चाहते हैं तो उस पर आप हर जगह इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने काम को एक अच्छे तरीके से सिक्वेंस में करने के लिए सी टी मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा अगर आपको समझ नहीं भी आया तो आप कमेंट्स में और इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल का नाम है सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आती रहें और आपको पता चलता रहे थैंक यू वेरी मच